Hi guys, good morning. So our next lesson is yeah, lesson number five. How can we protect ourselves from disasters? So we're done discussing the uh, different uh, disaster no na maari nating ma uh, encounter no dito sa ating bansa. And balikan lang natin no ulit na ang Pilipinas is one of the most considered as one of the most disaster uh, prone countries no in the world. No, kaya kailangan nating malaman no. Ano ba yung dapat natin gawin in order para maprotektahan ng ating mga sarili with these uh, disasters? No? So, that is our lesson number 5. Now, on June 21, 20, uh, 2010, through Executive Order number 888, the Strategic National Action Plan on the Disaster Risk Reduction was adopted by the government o yung tinatawag nga nating SNAP and dahil dito sa creation of uh, strategic national action plan no nabuo na rin no na establish din yung tinatawag nating NDRRMC National Disaster Risk Reduction Management Council now this agency no this government agency tasked to implement and monitor action to address the issues and problems dealing with disaster. So, ibig sabihin, ito yung agency na kung saan may kinalaman, no, with regards to uh, disaster. No, kung paano uh, natin, no, kung ano yung mga issues and mga concerns, no, as well as mga problems na meron, no, dito sa mga disasters na uh, may encounter natin dito sa ating bansa, no. Now, in order to promote, no, a safer, adaptive, and re disaster resilient Filipino communities, The Council or yung NDRRMC nga proposed a plan focusing on four different areas. So, ano-ano ba itong mga areas na to? So, we have disaster prevention and mitigation. And then, we have disaster preparedness. And then, we have disaster response. And last is disaster rehabilitation and recovery. No? So, mamaya i-discuss natin ano-ano ba itong mga uh, ibig sabihin na itong mga areas na ito. No? So, again, We have here the Strategic National Action Plan or SNAP of the government. So, in order for uh, us to become safe, no, okay, adaptive and disaster resilient Filipino, so, ito yung mga kailangan nating gawin. Una na dyan is yung, ayan, we have area number one, disaster prevention and mitigation. So, avoid hazards and mitigate their potential impacts may Uh, or by reducing vulnerabilities and exposure and enhancing capacities of uh, community. So, yun nga, no? Kung hindi man natin kayang iwasan ang isang disaster, kailangan natin ng mga paraan, no? Mag-isip ng mga paraan in order para mas mapaliit yung magiging epekto ng isang disaster. Now, let's say, for example, sino ba yung mga vulnerable dun sa isang disaster na yun, no? Sino ba yung mga ma-expose, no? At ano-ano yung mga ma-expose doon sa isang uh, disaster na yun. So, yun yung kailangan nating i-identify. No? Kumbaga, yun nga, no? Kumbaga, uh, similar to any sports competition, no? So, knowing the opponent is important before going into battle. So, ibig sabihin, kailangan nating alamin, no? Uh, kung sino at ano yung magiging kalaban natin, no? Kung sino yung, uh, ano yung strength and weaknesses ng kalaban natin para manalo tayo doon sa battle na yun no? or doon sa, ayan, sa isang competition na yun so we have area number one disaster prevention and mitigation now sabi dito, this area focuses on estimating and measuring the risk of various natural hazard no? so kailangan natin no? i-evaluate, i-assess no? yung isang hazard no kailangan nating alamin kung ano yung mga, yung behavior niya ano yung nature niya no ano yung pwede niyang gawin no sa tao no kung gaano siya ka destructive and kapag alam na natin yon so unti-unti na natin no uh, gagawa na tayo ng paraan in order para ayun nga masurpass natin once na dumating nga itong mga etong mga disaster na ito. So, we have here prevention. Pag sinabi nating prevention, it means the avoidance of adverse effect of a disaster or the natural phenomenon. Ibig sabihin, ayun nga, no, para ma-prevent ma natin yung mga possible na mangyari nga, no, o gawin netong isang disaster na to, isang natural phenomenon na to, kailangan nating i-assess, kailangan nating i-evaluate yung area na kung saan tayo matatagpuan. No? Etong area ba na ito na tinitirhan natin, uh, susceptible ba to sa flood, 
no? Susceptible ba to sa landslide, no? Daanan ba ito ng bagyo, no? Ah, uh, meron bang fault line dito, no? So kailangan nating i-assess, kailangan nating evaluate yung areas na kung saan tayo nakatira in order para ma-prevent natin yung magiging epekto, no, ng isang disaster. No? Halimbawa, nalaman na natin na ah, eto parang bahay namin may fault line pala to, no? O malapit sa fault line. So lipat na lang kami, di ba? For example lang, no? So that is prevention, no? Next, kung hindi naman natin maiiwasan, no? Kung hindi natin kayang pigilan talaga yung pagdating at ah, uh, pagdating nitong mga uh, disaster na to, yan. Doon napapasok yung tinatawag nating mitigation. So mitigation on the other hand means reducing or limiting the effects of the risk in case it could not be avoided. So, yun nga, kung hindi natin kayang uh, iwasan talaga, no, kailangan natin gumawa ng paraan para kung dumating man ito, at least, hindi ganun katindi magiging epekto nun. That is mitigation. Halimbawa, no, for example, tall buildings are susceptible to earthquakes. So, alam naman natin yun, di ba? Thus, Improving the framework of buildings and adding features to make them resilient is one way of mitigating risk. No? Ibig sabihin, kung hindi na, syempre nakatayo na yung building mo. Diba? O kung baga itatayo pa lang yung building mo. Eh, sayang naman yung lupa kung pababayaan mo. Diba? Kasi doon sa lugar na atayo yung building mo, napakaganda. Uh, tawag dito, maraming tao, for example, diba? madaling puntahan. No? Okay ka doon eh. No? Nga lang kasi, nalaman mo na etong palang lupa na to na pagtatayo ng building mo ay merong fault line no and once na magkaroon ng uh, ng earthquake possible na ayun nga no masira yung inyong yung structure yung building so anong gagawin mo no kung hindi mo maiiwasan kailangan mong gumawa ng paraan so let's say for example yun nga gumamit ng mga mas magandang ay nga mga materials di ba let's say for example halimbawa sa Japan di ba sa Japan Uh, mayat maya no yung kanilang uh, yung earthquake doon sa kanila no yung ground shaking doon kaya yung mga buildings doon ay dinesign na o tinayo na meron talagang spring doon sa ilalim no spring doon sa ilalim na kung saan yun yung kapag nagaroon ground shaking hindi masisira yung mga buildings doon ano pa halimbawa meron silang nilagay na parang pendulum doon sa pinakataas ng building nila no na kung saan may ay nga uh, kapag nagaroon ng ground shaking lahat ng shaking o lahat ng energy ay doon mapupunta no doon mapupunta sa pendulum na yon kaya hindi masisira yung building no so that is one way of mitig uh, mitigating the effects of a disaster kung hindi man natin siya maiwasan at least gagawa tayo ng paraan no para mas mapaliit yung magiging epekto nito sa ating uh, ayan property and of course sa tao no So, another example. So, the flood control project of the Department of Public Works and Highways, o yung DPWH nga, no, create a uh, huge drainage uh, system directing flood water towards the open sea. So, yun nga, no, alimbawa, sa mga uh, hindi pa ganun ka-urbanized na lugar, di ba, uh, tawag dito, ang ginagawa ng DPWH para yung mga, ayun, inaayos, no, yung mga river no inaayos yung river nilalagyan ng uh, ginagawang bato no yung paligid nito yan sinesemento para yung tubig ay mismo doon lang dadaan hindi siya aapaw at the same time hindi masisira yung paligid no nadadaanan ng tubig no so yun nga kung hindi maiiwasan no yung isang disaster yung pagbaha at least gawa tayo ng paraan no under mitigation gagawa tayo ng paraan in order para ma mas mapaliit yung maging epekto nung pagbaha no masaayusin natin yung uh, drainage system no kakaroon na ng system di ba yan and then yung tubig ay kumbaga doon na dediretso sa mismong dagat hindi na dediretso doon sa mga lugar na maraming tao na maari pang may maapektuhan no now again yan so that is prevention and mitigation now sabi din dito but more importantly yan assessing the risk in one's place or location should be prioritized so you know kay yun yung kailangan natin no kailangan nating alamin no kung saan halimbawa ayun nagpaano pa lang kayo kung saan kayo titira saan kayo sa inyo gustong pumuntang lugar di ba so kailangan nating alamin kung ano ba yung lugar na yon no kailangan nating i-assess ano bang meron dun sa lugar na yon ano ba yung mga risk no ano ba yung mga hazard no na meron dun sa lugar na yon so the free box of the department of science and technology DOSC and the mines and geoscience bureau of the DNR in cooperation with other agency 
they constructed geological hazard maps and flood maps no ibig sabihin nagcreate sila ng mga uh, susceptibility maps no na kung saan uh, available yun no pwede niyo i uh, check sa mga website nila no nitong Mines and Geos- uh, Geoscience Bureau etong mga uh, map na to no na kung saan doon niyo makikita ano-ano ba yung mga lugar na prone sa flood uh, prone sa landslide yan earthquake no doon sa mga mapa na yun makikita niyo and with that yun na magkakaroon na kayo ng uh, ng chance na malaman no kung etong areas ba na ito ay safe no at dapat bang ayun mabibigyan na kayo ng uh, ng idea na ayun na wag na tayong pumunta doon, wag na tayong mag uh, mag-put up ng business doon, wag na tayong mag-put up ng mag-build ng structure doon kasi nga ganto ganyan, no? Dahil dito sa mga maps na ito, no? Now these maps provide an provide awareness to the people as regards to, uh, the vulnerability of their areas to natural disaster and also ay nga no, yung pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services and Administration is continuously enhancing its capability of delivering accurate and timely weather forecasts no so dahil dito yan dahil sa project project NOAA na tinatawag or nationwide operational assessment of hazard no so tatandaan niyo yan no yung mga uh, acronym na yan no so lalabas yan sa exam <laughs> yan lalabas sa exam yan guys no anyway yun nga no so yung mga agency na yan no eto yan sa pag-asa yung project NOAA na yan syempre etong uh, project NOAA na to so ginamit nila for yun nga mas mapaganda no yung kanilang um uh, tawag dito weather forecast no so syempre ayan through this uh, project NOAA ayan bumili sila ng mga magagandang instrument no in order para mas talagang makita no uh, accurate yung magiging information na kanilang ilalabas di ba once sa merong mga bagyo no and with that syempre mapapaliit no yung magiging epekto ng isang disaster no now We're done na no with the disaster prevention and mitigation. So once na maging aware na tayo no sa kung ano yung mga pwedeng gawin no ng isang disaster, kung ano yung mga disaster na maaaring tumama sa atin doon sa mga areas na pinag na tinitirhan natin no. Syempre that is a time na mapapaliit na yung maging epekto ng isang disaster kasi aware na tayo, di ba? Ngayon nasa atin na lang yun kung ano yung mga kung gagawin ba natin yung dapat no o bahala na lang no. Yan. Next area we have here the disaster preparedness so establish and strengthen capacities of communities to anticipate cope and recover from the negative impacts of emergency occurrences and disaster so ano ba yun no so dito sa area na to yun nga no so gaya ng nasabi ko sa inyo sa area number one, so kailangan nating alamin kilalanin kung sino yung kalaban natin now dito sa area number two na to so syempre knowing is not enough to win the battle no training is also the key no kailangan nating mag-train no para mas di ba solid no prepared na prepared tayo once na ayun um i- ma-encounter na natin itong mga disasters na to so disaster preparedness supports disaster prevention and mitigation where in this area provide strategic uh, strategic action that promote community awareness and understanding yan kailangan contingency planning no kailangan may plano kasi nga and preparedness no we are talking about preparedness para maging prepared tayo kailangan may plano tayo and then conduct and uh, conduct of local and national drills no katulad sa atin di ba nagaka-conduct tayo let's say for example sa mga schools di ba nagaka-conduct tayo ng fire drill uh, ng earthquake drills di ba para mas prepared tayo no para alam natin kung ano yung mga gagawin natin and the development of the national disaster response plan No, so this area is predetermined by the outcomes of area 1, yung nauna kanina, no, prevention and mitigation. Now, part of this area is to conduct trainings and seminars for emergency response teams and for each local community to make community members become aware of the risk of the existing uh, hazards in the community. So, syempre, lahat naman itong prepared din sa to, no. Yan. Uh, start tayo dun sa basic, 'di ba? start din sa family. No? Sa pamilya natin, 'di ba? Ah, uh, syempre kailangan nating pag-usapan, 'di ba? Ano yung mga uh, hazards na maaari nating ma- ma-encounter sa loob pa lang ng bahay natin, ano yung plano natin, 'di ba? Halimbawa, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng earthquake, 'yan, ano yung mga plano natin sa tayo mag- magkikita, 'no? Kung halimbawa ihiwalay kayo, yung iba nasa trabaho, and then may mga naiwan sa bahay, 'di ba? saan tayo magkikita, ano yung mga dapat nating i-prepare, ano yung mga dapat nating uh, 
uh, dalhin, di ba? Yan. So, yun yung mga kailangan nating ayan, isa, no? Sa kailangan nating gawin. Magsasart yun sa family natin. And then, syempre, yung barangay din itself, no? Yung barangay, syempre, gumagawa rin yun ng mga paraan na kung saan magkakadak sila ng mga seminars, ng mga drills, no? Doon sa kanilang nasasakupan para mas maging prepared, hindi lamang yung bawat pamilya, kundi lahat ng tao sa community, di ba? So, that is preparedness. And katulad nga sa school, di ba? Sa school, meron tayong gandong ginagawa, di ba? Earthquake drill, o di naman kaya fire drill. So, this is an example of this area, no? Which imparts no, to the community regarding preparation of earthquake. So, we have drop, cover, and hold on. So, alam naman naman ito, di ba? Alam mo, nagkaroon ng earthquake, di ba? So, drop, magahan tayo ng mga lugar na kung saan pwede natin pagtaguan. And then, cover, no? Kapag nakatago na tayo doon, syempre, cover natin yung head natin, no? Mamaya, may bumagsak dyan, tamaan ulo mo, di ba? Yan. Deads, di ba? And then last, syempre, hold on. Syempre, hahawak ka doon sa pinagtataguan mo. Di ba? Kasi nga, since merong ground shaking, no? Gumagalaw-galaw, syempre, para, ah, uh, mama, kapag hindi ka nakahawak dyan, baka pagtingin mong ganyan, wala na pala yung pinagtataguan mong lamesa, di ba? Umurong na pala, di ba? Yan. So, kailangan natin na humawak, no? Drop, cover, and hold on, no? So, it is one way of, ah, uh, yun nga, disaster, yan, preparedness, no? for us to become prepared, no? So, again, that is area number two, disaster preparedness. Next, no? Now, after, no? After the disaster, eto na yung next na kailangan natin. We have what we call disaster response, no? So, uh, provide life prevention and meet the basic subsistence needs of affected population based on the acceptable standards during or immediately after a disaster. So, ano ba yung mga dapat natin gawin? So, if if the disaster is inevitable, so, attending to the casualties after the event must be implemented. No? So, syempre, hindi naman pwedeng, ayun, porque it's safe kayo, di ba? Hayaan nyo na yung mga na-trap doon, di ba? So, kailangan natin na, ayun, kailangan ng response, no? Now, this area provides four key action for the actual disaster responses operation, No? such as needs of uh, assessment, di ba? I-assess natin after the disaster, meron bang na-trap, no? Meron bang uh, nawawala, no? Yan. So, kailangan natin i-assess, no? And then, we have also search and rescue operation. So, kasama yan sa response, syempre, no? Kailangan natin ng res uh, re uh, search and rescue operation. And then, relief operation also, yan, kasama rin dapat yan. And early recovery activities. No? So, ano yung mga dapat natin gawin? Early recovery activities. Siyempre, kailangan mag-create ng mga, yan, saan sila matutulog? Itong mga nasa lanta ng bagyo, di ba? Yan, ano yung mga kailangan nila na immediate na bagay, no? Na kailangan nila na, ayun, para masustain nila yung buhay nila, no? Yan. So, yun yun. Kasama yan dyan sa disaster response. So, this involves acquisition of response equipment and proper training of rescue personnel. Siyempre, yun nga, no? Yung mga may alam lang dito yung kailangan mag-response. ba diba? Kailangan mag-undergo mag itong uh, search and rescue operation na to, no? Now, for immediate action, ba diba, each community or barangay is required to put up their own disaster response team. So, alam naman natin, lahat ng mga ano, no? Barangay na yan, dyan nagsistart yan, no? Kailangan meron tayong mga uh, disaster response team, bawat barangay, no? So, the success and realization of the task of this group rely on the completion of the first groups. No? Now, we're done now with disaster response. No? So, on the onset of the disaster, yan, kailangan ng immediate, no? or, uh, during or immediate uh, disaster response. No? Yan. Siyempre, last, Yan, area number four is disaster rehabilitation and recovery. No, so ano ba to? So we have preparation and quick response. No, preparation and quick response may not always ensure zero casualty. No, so hindi naman lahat perfect, di ba? Na hindi naman porque tayo pag prepare tayo, eh wala nang wala nang casualty, di ba? So meron at meron pa rin yan. No, so dito nang papasok yung rehabilitation and recovery. So ayun nga. Pero, dahil nga, at least, kahit pa paano nga pag-prepare tayo, guys, no? at least, mapapababa yung magiging epekto ng isang disaster. So, this area covers the operation in the aftermath of the disaster, including the treatment and rehabilitation of the survivor. So, hindi lamang kasi, yung mga, syempre, hindi lang naman mga tangible uh, aspect yung 
ipo-focus natin. Di ba? Hindi lamang, syempre, yung livelihood, hindi lamang employment, hindi lamang yung mga infrastructure niyan, mga lifeline uh, facilities na yan, no? housing and resettlement, hindi lamang yan. No? Syempre, yung mga uh, intangible uh, aspect din, kailangan nating pasukin yun, kailangan nating i-rehabilitate yun, kailangan nating i-recover yun. No? Let's say, for example, no? nagkaroon ng Uh, pagbaha or anumang disaster yan and then sa pamilya ikaw lang pala yung natira no so isipin niyo kung gaano katindi yun doon na buhay ka nga na, nawala naman yung pamilya mo di ba uh, ikaw na lang mag-isa so matindi yung balik nun di ba so more on psychological na yung uh, pinag-uusapan natin no so kailangan yun din no kailangan focus din yun no nitong ating rehabilitation and recovery Diba? Kung paano sila makakapag-cope up, paano nila matatanggap na gano'n na nga yung nangyari. Diba? So, yun yung mga kailangan natin i-recover and rehabilitate. No? So, yan. So, part of the task is to identify what elements should be prioritized and what could be under long-term solution. No? So, dito na nga papasok yung mga operational timelines. No? So, let's say, for example, ayan, diba? nagkaroon tayo ng Bagyo Yolanda, diba? uh, eto, yan, sa Cagayan, Diba? Matindi. Sa Katanduanes, ganun din. Diba? Sa Isabela. Yan. Ngayon, ito yung timeline kung paano natin ma-rehabilitate, no? Itong mga lugar na ito. No? At ma-recover. So, we have immediate term. Yan. Within one year, no? After the occurrences of the disaster. So, agad-agad, no? Kailangan yan. And then, short term, one to three years, no? And then, medium term, three to six years, no? After the occurrence of the disaster. And then, long term, ito yung matindi. So, beyond 6 years after the occurrences of the disaster. No? Now, discuss natin, balikan natin ulit yung, yung earthquake. No? So, kung nandito tayo sa school, ito yung mga possible na hazard na ma-encounter natin. No? Halimbawa, nagkaroon ng ground shaking, ganyan. No? So, beware of these hazards. No? So, ito, syempre common din naman ito sa mga bahay-bahay nyo. No, diyan sa mga bahay nyo, ito rin naman yung makikita nyo mga hazard no, na once na magkaroon ng earthquake, kailangan nating iwasan no, or before pa lang no, no kailangan nating mag-prepare no, kailangan nating ayusin itong mga bagay na to para hindi nga tumindi yung magiging impact nung, uh, ng earthquake o ng isang yun, ng isang disaster yeah. so ayan, unang-una we have ayan, large and tall pieces of furniture such as book, cases, and cabinets not bolted to the wall, di ba? So, maaari tayong mabagsakan, di ba? Yan, yung mga yan. And then, number two, hanging light bulb and lamp, ceiling and wall fan, di ba? So, yan. Ito, ganun din, no? Maaaring bumagsak, maaari tayong mabagsakan, maaari tayong ma- ma- tamaan, no? Yan. And then, glass windows and glass doors. So, syempre, kapag nabasag yan, maaari pa tayong masugatan, di ba? And then, large and heavy frames and mirrors, no? So, yung mga yan, mag, maaaring bumagsak yan, kaya lalayo tayo dyan kapag nasa, then, kapag, uh, ayun, during earthquake, no? Nag, may ground shaking yan. Kailangan natin iwasan. And then, five, hanging wall cabinets and decoration. Yan, mga kung anik-anik nyo na nakasabit yan sa bahay nyo, yan, iwas-iwasan nyo yan kasi maaari nga tayong ma-harm yan. Number six, glasswares and breakable objects placed in open shelves. Yan, plant boxes, benches, and trash cans that may block doors, corridors, and exits, no? Kailangan nating iwasan yan, ilayo na yan, no? Maaring ma-block yung mga possible nating uh, daanan, ba? Diba? Dahil sa mga yan, no? Eight, chemical in glass containers inside the school science laboratories may break and it can also cause poisonous fumes, no? To to escape. So, yun, maaari tayong isofocate nito mga bagay na to. Yan. And then, we have also number 9, electrical posts and elevated water tank. So, possible tayong makuryente dyan. No? Yan. And then, sports implements that may roll out the ground. Yan. Now, yan. So, ito, again, no, dinidiscuss ko is yung, actually, pang school settings kasi ito. No? Yan. So, what to, es- what to expect during an earthquake? So, teachers need to explain to students, definitely, and ayun nga, yung mga pupils natin, yan, kayo, sa mga estudyante, what actually happens during an earthquake? So, ano bang mangyayari, no? Ano ba talaga mangyayari kapag nagkakaroon ng earthquake? So, yun, no? Kailan natin i-dis... Uh, ayun, alamin kung ano ba yung mga mangyayari, ano mangyayari sa paligid natin, sa sarili natin, ano ba yung mga dapat natin bitbitin, ano ba dapat natin gawin, no? 
kapag nagkaroon ng, ng earthquake. No? Now, they should calmly focus the attention of the students on what they may possibly fear, uh, feel. No? Anong mararamdaman nyo? Anong maririnig nyo sa paligid? And anong makikita nyo during an earthquake? No? So, yan. Yan yung mga kailangan nyo malaman. And then, when an earthquake occurs, the earth may mem- uh, momentarily shake weakly. No? Kung mataas, no? yung energy na produce during the time na nagkaroon ng earthquake definitely ay nga kumbaga para tayong ano yan ay usual to no sa mga nababanggit na yun nahihilo nga daw nakakahilo ang hirap gumalaw hirap maglakad no nang maayos parang lasing ganyan no kasi nga nagshi-shake yung ground no and then syempre kapag mahina naman although ayun hindi natin yung iba hindi natin ganun nararamdaman pero mapapansin natin sa paligid natin na yung mga nakasabit-sabit na yan syempre gumagalaw-galaw yan halimbawa yung tubig na nasa baso na still lang yung tubig doon suddenly magkakaroon ng wave no magkakaroon ng uh, ng ng paggalaw that is the time na malalaman natin na merong ay nga merong earthquake no yeah so in case of low in- intensity earthquake there may be no noises no kapag mababa lang yung energy pero kung halimbawa mataas no yung uh, yung energy na meron dun sa earthquake niyan syempre may maririnig tayong mga uh, rumbling noises yan mga uh, shaking sound cracking walls and clicking of wooden floors no yan now ato although the students know what to expect during an earthquake it is not possible to predict how they will react when actual earth uh, earth shaking is felt no yan um medyo mahirap kasi to ayan halimbawa kasi di ba nagkaroon let's say for example nasa school tayo na nagkaroon ng earthquake no and then yan kailangan natin pumunta dun sa mga open uh, areas no ngayon may ilang kasi dyan sa mga magulang nyo no mga magulang na magmamadali na pick up in agad kayo no mga estudyante no kayong mga anak nila no syempre mas ano yun magulo kasi ay nga magkakanya-kanya yan no kanya-kanyang kuha ng anak, hanap ng anak, no. So yun, para maiwasan natin 'yan, syempre kailangan natin na 'yan, tanuhin, no. Alamin kung ano yung mga dapat nating gawin during the time na merong earthquake. So counting is soothing. Alam naman natin 'yan, syempre kapag nag ayan, binibilang natin, no, bago, no. Kaya tayo nag nagche-check ng attendance, no, yung mga teachers niyo. Kaya nagche-check ng attendance 'yan kapag nasa school kayo kasi nga para malaman if ever man na magkaroon nga ng mga gantong sakuna, at least pag lumikas tayo at mag-headcount ulit tayo dun, alam natin kung sino-sino yung mga wala no? at sino-sino yung mga dapat na nandun, di ba? Now, it also reduce fear and panic kapag nagbibilang tayo, di ba? Di ba? Headcount tayo, yan, nakapila kayo, one, yan, sumunod, two, yan, at least, yan, di ba? Uh, nawawala, no? Yung, napapakonti yung fear and yung, yung panic na, no? Yan. Now, Yan, after the shaking stop, school emergency personnel may decide to issue an order to ay nga, kung kailangan na bang lika, maglumikas no dun sa sa building no. Ngayon hangga't hindi pa sinasabi no, kasi nga baka mamaya sa mga dadaanan niyo hindi pa say, hindi pa kayo pwedeng umalis doon sa areas na yun. So ito, ito mga sinasabi ko sa hindi lamang to sa school. Syempre diyan din sa kung saan kayo nakatira, di ba? Malay nyo, ayan, masyado kayong mayaman, di ba? Ah uh, limang floor yung uh, bahay nyo, di ba? So, yun. Yun yung mga kailangan nyo intindihin. No? Na hindi uh, kayo agad-agad kailangan lumikas. No? Kasi paano mamaya, di ba? Magkaroon ng aftershock. So, along the way na kayo ay, yun nga, di ba? Kayo ay lumilikas, biglang nag, uh, nagkaroon ng ground shaking ulit. Di ba? Tapos nabagsakan kayo. Yan. So, mas delikado yan. So, yan. Walk, do not run, do not push are very valuable. So, yun, lagi natin tatandaan yun. Diba? Hindi tayo mag-uunahan dito. No? Pero, kailangan, hindi rin tayo tatakbo, pero kailangan natin magmadali. No? Baka naman, ano, diba? Nagsiselfie-selfie pa kayo, na bababa pa kayo, yan, magli-lipstick pa, magli-lip tint pa, no? yan, lilikas na lang, diba? Yun. So, preparation, practice, and adequate knowledge will go a long way to ensure safety in school during an earthquake no so yun kung halimbawa naman di ba yung mga libro niyo no yung iniisip niyo mga gamit niyo hindi niyo dadalhin yun no iwan niyo muna yun sa classroom hayaan niyo yun mas unahin niyo mga buhay niyo no even diyan sa bahay niyo 
no? Unahin nyo, kung may bibit-bitin man kayo, unahin nyo syempre yung mga mismong gagamitin nyo, yung mga documents na mga importante, ba diba? So, yun, no? Ayan. Ayan, unahin nyo yung mga modules nyo, ba diba? Para, <laughs> para may grade kayo, ba diba? Ayan, pero bukod sa uunahin nyo yun, no? kailangan, ba diba? Sagutan nyo yun, ba diba? Huwag nyo ipasa ng walang sagot, ba diba? Habang tumatakbo kayo, magsagot kayo ng modules nyo. <laughs> yun. De, anyway, again, yun. So, yun yung mga ilan na, ilan sa mga pwede natin gawin. Anyway, ayan. So, ito, wag na to, hindi ko na to i-discuss. So, ito ay School Disaster Management Committee. So, sa amin na to, no, sa mga teachers. So, pero, just uh, to give you an idea, no? so, stage one, no, again, ito yung mga kailangan gawin kapag magkakaroon ng mga uh, earthquake drills. No? O mga, ano, sa mga school, meron naman talaga nito So, yan, planning and, and identifying responsibilities of each team. Kung ito sa school, no, pwede rin kayo mag-decide nito, no, pag-usapan nyo sa pamilya nyo, no, kung sino-sino yung mga uh, nakatoka dito. Yan, kailangan may overall coordinator, yan, first aid team, first uh, safety team, communication team, building safety in, uh, inspection team, and then evacu uh, evacuation team, site security team. Ayun nga, so gaya nga sabi ko sa inyo, kailangan may plano kayo ng mga ng pamilya nyo, no? So, let's say, for example, yun nga, kalat-kalat kayo, no? Ng pamilya nyo. Ang may naiwan sa bahay, may nagtatrabaho, tapos dumating nga yung earthquake. Ngayon, kailangan, alam nyo, kung saan kayo mag, uh, kung bagay meeting place nyo, no? Siyempre, uh, iiwanan nyo yung bahay nyo, yung mga naiwan sa bahay kapag nagkaroon ng earthquake. Siyempre, alis yan doon sa bahay, di ba? Baka mamaya bumagsak yan, masira, di ba? And then, pupunta kayo doon sa magiging meeting place nyo. At least, no? Kung if ever man hindi kayo makapag-communicate ng mga kapamilya nyo na nasa trabaho, at least alam nila kung saan kayo pupuntahan. Alam nila kung saan kayo uh, may kita. No? Yan. Kailangan merong plano. No? Kailangan alam nyo yung mga important na uh, mga numbers, no? mga kailangan mga numero, yan. para yun, maging okay lahat, maging safe. No? So, eto, yan, isa, ilan sa mga uh, items no na may kita dapat sa ating survival kit. Una ni diyan ay yung first aid kit. No? Next is food, di ba? Yan, kailangan pagkain, di ba? And then three bottled water. Yan. And then flashlights and extra batteries, no? Kailangan natin ng yun yung tinatawag nating SOS, di ba? Sandata on, sakuna, di ba? Radio. And yung radio syempre battery operated diyan. So ayan yung sa di ba sa kagayan nga di ba ah, w- na walang kuryente di ba so kung meron tayong radio na battery operated at least alam natin kung ano pa rin yung mga binabalita ano yung mga hakbang no ng ating government no para yan hindi lamang kayo naghihintay sa sa wala if ever man na worse sa game mangyari yan kailangan natin ng radio yan kasi nga eh signal lang naman ito Madali lang naman makasagap ng mga signal itong mga radios na to At least, yun nga, madali tayong maka, ayun, makialam. Mara, madali natin malaman kung ano mga kaganapan. No? Now, lighters and matches. Yan. Weasel, syempre. Halimbawa, natrap kayo, no? Basta may weasel kayo yan, sa katawan nyo. Yan. Patunugin nyo lang yan. yan. Maririnig at maririnig kayo yan. Diba? Let's say, for example, yun nga, kay ano, diba, uh, sa Titanic, <laughs> si Rose, di ba? <laughs> Siya lang <yung> nabuhay, di ba? <laughs> Yan, tapos may dumating na ano, di ba? Uh, response, uh, response team, di ba? Yan, search and rescue, ano, may search and rescue operation na nangyari, di ba? At least, kahit malamig, di ba? Kahit sigaw sa nung sigaw, nung hindi na siya marinig, nung sumisigaw siya, ginamit niya yung whistle niya, no? Para ma-notify na meron pang buhay, no? Which is yun nga, si, yan, si Rose. Yan. Ba, biglang lumubog. Yan. <laughs> Number eight, knife. No? Okay. Siyempre, kailangan natin ng kutsil. Yung mga, ano, mga matutulis na, at matataling na bagay, di ba? And then, blankets and spare clothes. Yan. Kailangan, kailangan nyo yan, no? Lalang kapag sobrang tindi na talaga ng, ano, biglaan, siyempre, hindi na natin mapiprepare itong mga, ano, mga damit-damit na ito. Yung iba nga, di ba, sinasabi sa balita na wala daw talaga silang nasalba, wala silang na, nabit-bit, no? Kundi, yun, sarili lang talaga nila. Diba? And then, 10 rope. So, at least 7 meters long. Kailangan-kailangan yan, no? Yan. And then, toiletries. Diba? And then, pen and paper. Yan. 
and then emergency contact numbers and of course cash kailangan natin ng pera di ba then so imagine dun sa kagayan kasi meron guys no doon merong mga ano doon uh, may, may crocodile doon so imagine di ba taas ng tubig di mo alam crocodile na pa rin katabi mo yan di ba nakakatakot anyway yun and uh, kaya kailangan talaga meron kayong mga yan yung survival kit na yan, yan lalo yung flashlight whistle yan SOS na yan kailangan kailangan niya para maging safe kayo no so yan no to uh, earthquake drill no and basahin niyo na lang to hindi ko na siya i-discuss kasi uh, masyado tong ano given naman na to at alam niyo naman na to no yan so some of the unsafe zone no hindi lamang dito sa school no kundi diyan din sa bahay niyo syempre yung mga maaring ang magcause ng harm sa sa lahat no ng ng kasapi ng pamilya no yeah so windows and gas panes uh bookshelves machinery cabinets and furniture that may topple or slide you no know, narrow alleys or corridor with obstruction no then eto yan hindi na natin i-discuss yan development and evacuation plan yan, hindi naman na kailangan yan no so ayan no when is the time to evacuate so after a very strong earthquake wherein you lose balance or could not stand heavy objects and furniture start to be moved or shifted so maaring ano yan no konti na lang babagsak na mga ganyang ano no? dahil sa uh, naunang uh, sh- uh, ground shaking no yan now kailan nga tayo no kailangan na mag-evacuate no kailangan nating lumikas dun sa kinalalagyan natin so as n- uh, need arises kailangan na natin mag-evacuate. Halimbawa, ba? Halimbawa, sa tingin mo parang babagsak yung kinalalagyan mo, no? Kahit na kumbaga nasa ilalim ka ng ano, halimbawa lang nasa ilalim ka ng lababo, kaso feeling mo parang babagsak 'to. Yan, kung kailangan kailangan, lumikas ka na, umalis ka na agad, no? O di naman kaya, no? Dineclared na ng authorities na kailangan niyo nang i-evacuate yung lugar, no? Kailangan na talaga umalis ka na dun sa kinalalagyan nyo. No? Ayan. So, anyway, ito. Exam to. Ayan. Ayan. No? So, that is our lesson number 5. No? How can we protect ourselves from disaster? Now, ganito guys, no? magkakaroon kayo ng, uh, ng performance test for this, uh, for this lesson. No? So, ang gagawin nyo is you have to prepare your own uh, earthquake survival kit. At the same time, kailangan yung ipakita yung drop cover and hold on. Now, kailangan nyo i-practice sa bahay nyo. Kailangan nyo i-picturean. Uh, no? Kayo mismo yung may kita syempre dun sa picture. No? Na, ayan, drop and then cover and then hold on. And syempre, yung mga prepare nyo. No? Mga survival kit na kailangan nyo. Kailangan nyo yung picture. And then, ayan, i-session ko na lang sa GC no? yung magiging uh, tawag dito, direction. No? mga kailangan yung uh, tandaan kapag nag-create kayo na itong uh, performance task na ito no? itong earthquake na ito yan, no? so abangan nyo na lang dun sa inyong mga GC no? so basahin nyo na lang yung isesend ko sa inyo na instruction no? for this uh, performance task, so yun lang no? again, that is our lesson number 5, how can we protect ourselves from disaster, so again para maging safe tayo kaya nga, no? kailangan nating alamin kung ano yung magiging uh, ano yung mga uh, di, natural phenomenon or hazards no? na meron dun sa area natin sa lugar natin and that is the time na ayun, mapiprevent na natin no? as well as mamimitigate na natin yung magiging impact ng isang disaster. Now, hindi lang dun natatapos, kailangan din natin syempre na mag-prepare no? mag-prepare, no? maghanda no? mag-conduct ng seminar, mag-undergo ng seminar Yan. para mas, di ba, alam natin kung ano yung gagawin natin. No? So, yun. No? Thank you for listening. Yan. Bye, guys. <laughs> Ganun lang natapos yun. Bye. Thank you.